நமக்கெல்லாம் தெரியும் நாசா வந்து அமெரிக்காவோட ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சின்னு நாசா இந்த அளவுக்கு பாப்புலராக இருக்கிறது காரணம் அது அமெரிக்கா அப்படிங்கிற டெவலப் பண்ண கண்ட்ரிக்கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் அமெரிக்கா வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் பணக்கார நாடாக இருக்குது ஆனால் இஸ்ரோ வந்து இந்தியாவோட ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இந்தியா வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இந்த ரெண்டு ஏஜென்சிக்கும் உள்ள மிக முக்கியமான வேறுபாடு பட்ஜெட் தான் அமெரிக்கா வந்து நாசாவுக்கு ஒதுக்கின ஒன் இயர் ஃபண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் இஸ்ரோவுக்கு இந்தியா ஒதுக்கின ஒன் இயர் ஃபண்ட் ஒன் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ராக்கெட்டாக எம் ஹண்ட்ரட் இருந்தது இது ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியா இம்போர்ட் பண்ணாங்க இஸ்ரோ செலவை குறைக்கிறதுக்காக ராக்கெட்ஸோட பார்ட்ஸாக அவங்களே மேக் பண்ணி லான்ச் பண்ணாங்க இந்தியாவோட முக்கியமான ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ்எல்வி ஏஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்வி இதுதான் இந்தியாவோட முக்கியமான ராக்கெட்டாக இருக்குது பிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இந்தியாவோட ஹெவி லிஃப்டிங் ராக்கெட்டாக இருக்குது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஹெவியான சேட்டலைட்டை ஸ்பேஸோட ஆர்பிட்டில் நிலைநிறுத்ததுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நாசாவோட ராக்கெட்ஸை பார்க்கும்போது அது எல்லாமே மேக்சிமம் ஹெவி லிஃப்டிங் மற்றும் பவர்ஃபுல் ராக்கெட்டாக தான் இருக்குது நாசாவோட ஃபஸ்ட்டு ராக்கெட்டாக எம்எக்ஸ் செவன் செவன் ஃபோர் இருந்தது அதுக்கப்புறமா அதை அப்டேட் பண்ணி பல லான்ச்சிங் வெஹிக்கல்ஸாக கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டைமில் தான் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஸ்பேஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அட்லஸ் அப்படிங்க ராக்கெட் தான் நாசாவோட முக்கியமான ராக்கெட்டாக இருந்தது டூ ரப்ளஸ்டர் டைட்டன் ஜீனோ சேர்டன் ஸ்காட் டைட்டன் டூ இந்த ராக்கெட்டை அப்டேட் பண்ணி அடுத்தடுத்த வருஷம் ஸ்பேஸுக்கு லான்ச் பண்ணாங்க நாசா ஸ்பேஸ் எக்ஸோட சேர்ந்து ஃபேல்கன் அப்படிங்கிற ராக்கெட்டில் ரீசெண்டாக இப்போ ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ராக்கெட்லாம் ஹெவி லிஃப்டிங் ராக்கெட்டாக தான் இருக்குது ஸ்பேஸஸ் அமெரிக்காவோட பிரைவேட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இவங்களோட ராக்கெட் எல்லாமே ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு திரும்பியும் பூமிக்கு வந்து லேண்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராயின் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மூணு கண்டுனாங்க இது மூணோட சவுத் போலில் நீர் முழுக்குரு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி பூமிக்கு சிக்னல் பண்ணது இஸ்ரோவோட இந்த சாதனையை உலக நாடல் எல்லாமே வியந்து பார்த்தாங்க இஸ்ரோ மங்கள்யான் அப்படிங்கிற மார்ஸ் மிஸ் என்ன பண்ணிணாங்க குறைந்த செலவுலையும் ஃபஸ்ட் ஆட்டம் அப்படியும் மூணோட ஆர்பிட்டில் சேட்டலைட்டாக நிலைநீர் சொன்னார் அப்படிங்க பிரிமியாக இஸ்ரோ படுறது சந்திராயன் ஒன் வெற்றிக்கு அப்புறமா சந்திராயன் டூ இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்த் த்ரீ அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புனாங்க தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு கோடியில் இதுக்கான வேலைகளை பண்ணி இஸ்ரோ மூணுக்கு சந்திராயன் டூவை அனுப்புனாங்க இது மூணு பார்ட்டாக இருந்தது ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் ஆர்பிட்டர் மூணை சுற்றி மூணில் எடுத்த புகைப்படங்களை இஸ்ரோவுக்கு அனுப்பும் நம்பர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது விக்ரம் லேண்டராக சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணாங்க ஆனால் இது மூணில் இருந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டரில் சிக்னலை இறந்துட்டு இது தோழியில் முடிஞ்சாலும் சந்திராயின் டூ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் தன்னோடைய இலக்கை அடைஞ்சிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அப்ளோ லெவனில் நீலாம் ஸ்ட்ராங் தலைமையிலான மூணு மனிதர்களை நிலாவுக்கு அனுப்புனாங்க நீலாம் ஸ்ட்ராங் நிலாவில் காவல் பதித்த முதல் மனிதரானார் இந்த வெற்றி காரணமாக நாசா உலகம் பூரா தெரிய செய்தது நாசா பல ராக்கெட்களையும் சேட்டலைட்டையும் ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பி தொடர்ந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுது இதுக்காண்டி நாசா பல கோடி செலவு பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே மனிதனோட அறிவியல் வளர்ச்சிக்காண்டி பண்ணுறாங்க புது புது கேலக்சி மற்றும் கிரகங்களுக்கு நிகழ்ச்சி நாசா வருங்காலத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வருங்காலத்தில் பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் நாசா விசஸ் இஸ்ரோன்னு பார்க்கும்போது நாசா மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் ஸ்பேஸ் பட்ஜெட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இஸ்ரோ குறைஞ்ச செலவில் தங்களோட இனோவேஷன் மட்டும் திறமையின் காரணமாக இது எல்லாத்தையும் சாதிச்சு கட்டுறாங்க